بسم الله الرحمن الرحيم কোভিড 19 করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে আজকের সংবাদ সম্মেলনে সবাইকে আমি প্রথমে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদ সম্মেলনে আলোচনা করার জন্য উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর ওলিদ আল মানে আন্ডার সেক্রেটারি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ডক্টর ইমান আহমদ আদদৌসরি আন্ডার সেক্রেটারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ডক্টর মানাফ আল কাহতানি সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ বিডিএফ হসপিটাল এবং সদস্য জাতীয় মেডিকেল টিম ডক্টরা জামিলা সালমান সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ সালমানিয়া হসপিটাল এবং সদস্য জাতীয় মেডিকেল টিম আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই আজকের সংবাদ সম্মেলন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি আরো পাঁচটি ভাষায় অনুবাদ করে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে এমনি ভাবে আজকের সংবাদ সম্মেলনে অনলাইনের মাধ্যমে কিছু সাংবাদিক ভাইয়েরা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করবেন আমি প্রথমেই আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ডক্টর ওলিদ আল মানে মাননীয় আন্ডার সেক্রেটারি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ধন্যবাদ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ তালার জন্য যিনি তার ইলিমকে সারা আসমান ও জমিনকে ইলিম দিয়ে আসমান ও জমিনকে বেষ্টন করেছেন এমনিভাবে দৌদ সালাম বর্ষণ করি নবী করি মোহাম্মদ সাল্লামের উপর যাকে বিশ্ববেশির জন্য রহমত স্বরূপ পড়ানো হয়েছে আমি প্রথমেই সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদ সম্মেলনে যে সংবাদ সম্মেলন আলোচনা করা হবে উদয়মান করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে আমি প্রথমেই আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে সকল সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এই পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্দেশ্য হল বাহরাইনের সকল নাগরিক ও বাসিন্দাদের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা আমি আপনাদেরকে ঈদ উপলক্ষে যে সকল সিদ্ধান্তগুলো নতুন করে এসেছে তা আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি এক নম্বর হচ্ছে যে আগামী এই এই এখন থেকে অর্থাৎ সকল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো এবং দোকানগুলো ওপেন থাকবে তবে এমনিভাবে বেসরকারি হসপিটালগুলো যেভাবে আগে শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি সেবা চালু ছিল এখন থেকে সব ধরনের সেবা তারা দিতে পারবে প্রাইভেট হসপিটালগুলোতে এভাবে দোকানগুলো এবং স্টোরগুলো যারা রয়েছেন দোকান যখন ওপেন করবেন তাদেরকে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোকানগুলো ওপেন ওপেন করতে হবে এমনিভাবে পেশাদার খেলোয়াড় খেলোয়াড়দের জন্য আউটডোর স্পেস ও সুইপিং ফুলগুলোতে অনুশীলনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে এমনিভাবে বহিরাগত সিনেমা শুধুমাত্র চালু থাকবে তবে সিনেমা হল ও গ্যালারি বন্ধ থাকবে এমনিভাবে আগামী বুধবার থেকে অর্থাৎ সাতাইশ মে আগামী বুধবার থেকে সকল সেলুনের দোকানগুলো এবং নাপিথের দোকানগুলো পুনরায় চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই সকল জিনিস ওপেন করতে হবে আর একটা হচ্ছে এই সকল ওপেন করার সময় আমাদেরকে অবশ্যই দৈনিক জীবাণুমুক্তকরণ করতে হবে এই সকল বিষয়ে আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন আপনাদের সামনে ডক্টর ইমান আদ্দাউসরি আন্ডার সেক্রেটারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমি আপনাদেরকে ঈদ উপলক্ষে আমাদের কি সিদ্ধান্ত আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি এই রমজান মাস হচ্ছে এই আজকের শুক্রবার হচ্ছে এই রমজান মাসের শেষ শেষ শুক্রবার আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন আমাদের সবাইকে এই রমজান মাসে যা আমল করেছে তা আল্লাহ তালা কবুল করেন এবং ঈদ উল ফিতরের সবাইকে আমি অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এমনিভাবে আমি এই বাহরাইনের সম্মানিত জালালাত মালিক হামাদ বিন আইসা আল খালিফা এর প্রতি আমি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি এবং আল্লাহ কাছে দোয়া করি আগামী এই ঈদ উল ফিতর যেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বরকত রহমত দান করেন এবং এই রমজান মাসকে জন্য বারবার আমাদেরকে পাওয়ার তফিক দান করেন আমি সবাইকে বলবো যে সকল সতর্কতামূলক আমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা অনুসরণ করার জন্য কেননা আমরা যদি এই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ অনুসরণ করি তাহলে তাহলে আমরা অবশ্য এই ভাইরাসের বিস্তার থেকে আমরা বাঁচতে পারবো আর একটা হচ্ছে ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে আমাদের কার্যক্রম গুলো শুধুমাত্র একই বাসভবনে ছোট পরিসরে ঈদ উদযাপন করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি এবং বাহিরে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য না গমন করা বরং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা তা প্রয়োগ করব এবং ঈদ উদযাপন করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি 
আরেকটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন যে বর্তমানে করোনা রোগীদের সংখ্যা বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে এর মধ্যে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে সংক্রামক সংস্পর্শের কারণে যারা তাদের সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে এইজন্য আমরা সবাইকে বলতে চাচ্ছি আমরা সবাই ঘরের মধ্যে বসে সব ধরনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে বাহরাইনে আমরা 3 মাস যাবত করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা বর্তমানে এই ভাইরাস প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এই ভাইরাসের সাথে আমাদের কিভাবে চলতে হবে সেই বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট হয়েছে কাদেরকে কিভাবে চিকিৎসা দিতে হবে সেই ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে এবং কাদেরকে আইসিইউ এর মধ্যে রাখতে হবে সেই বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে এই জন্য আমি সবাইকে আমি বলবো আমরা সরকারের যে সকল পরামর্শ রয়েছে তা অনুসরণ করার জন্য আর আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রধান কাজ হলো এই বাহরাইনের সকল জায়গা থেকে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব বিস্তারকে দূর করা আমরা বর্তমানে যে দাবে রয়েছি সেই দাবে রয়েছি আমি সবাইকে বলবো আমরা প্রত্যেকেই গণজমায় থেকে এরিয়ে থাকবো ঈদ উপলক্ষে আমরা বাহিরে গমন করব না এবং বিয়ের থেকে এরিয়ে থাকব এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ঈদ উদযাপন করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি এমনি ভাবে ছোট ছোট শিশুদেরকে ঈদ গিফট দেওয়ার জন্য ঈদ বক্সি দেওয়ার জন্য আমরা অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করব এমনি ভাবে ইলেকট্রনিক যে সকল মেশিন রয়েছে তা আমরা ব্যবহার করব বেনিফিট এমনি ভাবে ব্যাংকের কার্ডের মাধ্যমে আমরা তা ইউজ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি আরেকটা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বাহরাইনে করোনা রোগীদের বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় দৈনিক দশ হাজার লোকের আমরা চেক আপ করে থাকি আলহামদুলিল্লাহ সেটা হচ্ছে আমাদের মেডিকেলের সক্ষমতার একটি ভালো একটা দিক এ পর্যন্ত প্রায় আমরা দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার একশত সাত জন লোকের চেক আপ সম্পন্ন করেছি আলহামদুলিল্লাহ আগামীতে আরো আমাদের মেডিকেল সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পাবে আর একটা হচ্ছে আইসোলেশন সেন্টারের জন্য আমাদের যে প্রথমে যে সকল সিট ছিল তা থেকে আমরা বর্তমানে আরো এক হাজার সিট বৃদ্ধি করা হয়েছে আইসোলেশন সেন্টারের জন্য এবং ট্রিটমেন্টের জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই মেডিকেল সক্ষমতার ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট জনপদ মানব সম্পদ রয়েছে এবং যথেষ্ট পরিমাণ সিট রয়েছে আশা করি আমরা এদিকে কোনো শর্ট পড়বে না আর একটা হচ্ছে আমরা বর্তমানে যে সকল করোনা রোগীদের টেস্ট করছি খুব দ্রুত গতিতে টেস্ট করে যাচ্ছি এমনিভাবে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে আইসোলেশন রাখছি খুব দ্রুত গতিতে এবং তাদেরকে আমরা খুব দ্রুত গতিতে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছি এই ক্ষেত্রে জাতীয় মেডিকেল টিমের অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রয়েছে তারা কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন এবং এই করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে তারা সব ধরনের সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত আশ্বস্ত করতে চার একটা বিষয় বর্তমানে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আইসোলেশন সেন্টারের জন্য যে সকল বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে আইসোলেশন সেন্টারের জন্য পাঁচ হাজার ছয়শত উনিশটি সিট বৃদ্ধি করা হয়েছে আর কোয়ারান্টাইনের সেন্টারের জন্য পাঁচ হাজার একশত আষট্টি সিট বৃদ্ধি করা হয়েছে এই আমাদের মেডিকেল সক্ষমতা আলহামদুলিল্লাহ যখন যত রুগী পাবে আমরা সেই তুলনায় আমাদের মেডিকেল সক্ষমতা বৃদ্ধি করব আর এই সকল পরিকল্পনা এবং এই সক্ষমতা আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা করে যাচ্ছি আমি সবাইকে সবাইকে বলবো আমরা সবাই সামাজিক সচেতন হই এবং সরকারের পরামর্শগুলো মেনে চলি আমরা সবাইকে বলবো সামাজিকভাবে সচেতন হই সচেতন নাগরিক হই এবং নিজেরাই সচেতন হই যদি আমরা সচেতন হই তাহলে আমরা করোনা ভাইরাসের বিস্তার থেকে বিস্তার রোধ করতে পারবো এখন আপনাদের সামনে আলোচনা করবেন ডক্টর ইমান আহমদ আদি আন্ডার সেক্রেটারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আপনাদেরকে ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে সাহেবুল জালাল হামাদ বিন ইসা আল খালিফা সাহেবুল জালালার প্রতি আমি সুক্রিয় জ্ঞাপন করি এমনি ভাবে শেখ খলিফা বিন সালমানের প্রতি আমি সুক্রিয় জ্ঞাপন করি 
আমি ভাবি সুমু অলিউল আহাদ সালমান মিন হামাদ আল খলিফা এবং বাহরাইনের জাতীয় মেডিকেল টিমের সকল সদস্যের প্রতি আমি শুক্রিয় জ্ঞাপন করছি আমি আপনাদেরকে সবাইকে বলবো যে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যে সকল সতর্কতামূলক পদক্ষেপ রয়েছে সেই সকল নির্দেশনা বলুক আমরা আমরা সকলেই পালন পালন করব এবং আমি সবাইকে বলবো আমাদের দোকানগুলো এবং মার্কেটগুলো এবং সবগুলো ওপেন করার সাথে সাথে এই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যে সকল দিক নির্দেশনাবলী রয়েছে তা অনুসরণ করার জন্য আমরা যদি অনুসরণ অনুসরণ যদি করি তাহলে আমরা করোনা ভাইরাসের বিস্তার থেকে বাঁচতে পারবো আমি জাতীয় মেডিকেল টিমে যে সকল যে সকল পরামর্শের ভিত্তিতে যে সকল নতুন সিদ্ধান্ত এসেছে তা আমি আপনাদেরকে উল্লেখ করব এক নম্বর হচ্ছে ক্রেতা বিক্রেতাকে অর্থাৎ সকল প্রতিষ্ঠানগুলো ওপেন থাকবে তবে যে সকল শর্তাবলী রয়েছে তা হচ্ছে ক্রেতা বিক্রেতাকে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং দূরত্ব এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় মেনে লোকজনকে হ্রাস করতে হবে এমনিভাবে স্টোরের বাইরে ওয়াইটিং এর আয়োজন করতে হবে এমনিভাবে ডেইলি প্রতিদিন দোকানগুলোকে জীবাণুমুক্তকরণ করতে হবে এমনিভাবে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে হসপিটালগুলিতে সকল ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যাবে এমনিভাবে পেশাদার খেলোয়াড়দের জন্য আউটডোর স্পেস ও সুইপিং পুলগুলো অনুশীলনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে বহিরাগত সিনেমা চালু থাকবে তবে সিনেমা হল ও গ্যালারিগুলো বন্ধ থাকবে আগামী বুধবার থেকে এমনিভাবে যে সকল সিনেমা বাহিরে সিনেমা চালু থাকবে এবং পেশাদারদের খেলোয়াড়দের জন্য যে আউটডোর স্পেস ও সুইমিং পুলগুলো অনুশীলনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা শর্ত হল হচ্ছে এক নম্বর তাদেরকে প্রথমেই হলে প্রবেশ করার আগে তাদের তাপমাত্রা মাপতে হবে এবং প্রত্যেকের শরীরে এবং প্রত্যেকের হাতে হ্যান্ড গ্লাভস এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারের আসবাবপত্র সাথে থাকতে হবে এমনিভাবে গণজমায়েত এলাকাতে পাঁচজনের অতি লোক একসাথে জমায়েত করা যাবে না আগামী সাতাশ মে অর্থাৎ আগামী বুধবার থেকে সকল সেলুনের দু পুনরায় চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এমনিভাবে সব জায়গাতেই আমাদেরকে সামাজিক দূরত্ব বজায় মেনে অর্থাৎ এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে হ্যান্ড গ্লাভস এবং এবং মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং যারাই যেখানে সেলুনের দোকানে যখন যাবেন তাদেরকে অবশ্যই প্রত্যেকের হাতে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে এমনি তবে চেহারার চেহারার মধ্যে চেহারার মধ্যে যে সকল এমনিভাবে সেলুন সেলুনের গণুতে ভিতরে খাওয়া দাওয়া করা যাবে না এমনিভাবে সেলুনের দোকানগুলোতে উভয়ের মাঝে দূরত্ব রাখতে হবে কাস্টমারের মাঝে এবং নাফিতের মাঝে দূরত্ব রাখতে হবে তবে যে সকল অনুশীলন সেন্টার রয়েছে ব্যায়ামের জন্য যে সকল পাবলিক অনুশীলন সেন্টার রয়েছে তা বন্ধ বন্ধ থাক দেবে এমনিভাবে রেস্টুরেন্ট গুলোতে শুধুমাত্র বাহিরের সার্ভিস চালু থাকবে সার্ভিস চালু থাকবে পার্সেল চালু থাকবে ভিতরের সার্ভিসগুলো বন্ধ থাকবে এমনি সিসার দোকানগুলো বন্ধ থাকবে এমনি অনুশীলন সেন্টারগুলো বন্ধ বন্ধ থাকবে সিসার ক্যাবগুলো বন্ধ থাকবে এই সকল সিদ্ধান্ত হচ্ছে বাহারায়ণ সরকারের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ তা এই জন্য আমরা নিয়েছি যাতে করে আমরা সারা বাহারায়ণ থেকে করোনা ভাইরাসের বিস্তারকে আটকাতে পারি এই জন্য আমি সবাইকে বলবো সরকারের যে সকল নির্দেশনা রয়েছে তা অনুসরণ করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে সকল নির্দেশনাগুলো রয়েছে তা অনুসরণ করার জন্য আমাদের উদ্দেশ্য হল বাহরাইনের সকল নাগরিকের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য এখন আমি আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ডক্টর মানাফ আল কাহতানিকে সংক্রামকর বিশেষজ্ঞ মেডিয়া হসপিটাল ধন্যবাদ ডক্টর ইমান আদ্দাউসারিকে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি 
আল্লাহ তালা কাছে দোয়া করে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে রমজান মাসের রমজান মাসে যা আমরা আমল করেছি তা আল্লাহ তালা কবুল করেন এবং সবাইকে আমি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদেরকে জানাতে চাচ্ছি বর্তমানে বাহরাইনের যে অবস্থা গুলো বর্তমানে আমরা বাহরাইনে সব ধরনের চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে কোন ধরনের কমতি করি নাই সব ধরনের চেষ্টা আমাদের চালিয়ে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ বাহরাইনে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জাতীয় মেডিকেল টিম সব ধরনের অক্লান্ত ভাবে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই করোনা ভাইরাস বিস্তারের রোধে আমি সবাইকে বলবো আমি জাতীয় মেডিকেল টিমের সুপারিশের ভিত্তিতে পরামর্শের ভিত্তিতে আমি সবাইকে বলবো যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারের পরামর্শগুলো মেনে চলার জন্য এবং এমনি ভাবে আমি সবাইকে ঈদ উল ফিতরের উপলক্ষে সবাইকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আল্লাহ তালা যেন আমাদের সবাইকে ঈদ উল ফিতরের আয়ের দিন সবাইকে গুণাগুলো কমা করে দেন এবং আমলগুলো আরো বেশি বেশি তফিক দান করেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদেরকে সবাইকে সুসংবাদ দিচ্ছি এই রমজান মাস শেষ শেষ উপলক্ষে আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে বর্তমানে আইসোলেশন সেন্টার থেকে প্রায় অসংখ্য লোক অসংখ্য লোক বের হয়েছে যাদেরকে আমরা মেডিকেল প্রোটোকল টেস্ট দিয়ে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে বিগত সপ্তাহে আমরা যে সকল টেস্ট করে করে যাচ্ছি ডক্টর ওলিদ আল মানে আলোচনা করেছেন আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার লোকের আমরা এ পর্যন্ত টেস্ট করেছি যা হচ্ছে ইতিবাচক দিক আলহামদুলিল্লাহ দৈনিক আমরা এই টেস্ট করে পরীক্ষা করার ক্ষমতা আমাদের প্রায় দশ হাজার লোকের পরীক্ষা করার ক্ষমতা রয়েছে আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাচ্ছি সবাইকে বলবো যে কোন ধরনের এই ভাইরাসের যখন ওই কোনো আপনার কোন উপসর্গ গুলো অনুভব করবেন তখন আপনি সঙ্গে সঙ্গে ফোর ফোর নম্বর কল করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি এই নম্বরটি সবাই সেভ করে রাখবেন যখন ওই কোনো উপসর্গ গুলো দেখা যাবে আপনি কল করবেন ফোর ফোর নম্বরে আমি আলোচনা করতে চাই আর একটা বিষয় বর্তমানে আমাদের যে রিপোর্ট অর্থাৎ এই করোনা ভাইরাসের এই করোনা ভাইরাসের স্টেজ গুলো বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হচ্ছে এই ভাইরাসের মানুষের শরীরে বিভিন্ন আক্রমণ করে থাকে এই আক্রমণটা বিভিন্ন চেঞ্জ হয় তার জিন গুলো তার আক্রমণের দাব গুলো বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হচ্ছে সেই জন্য আমরা সেই সকল রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন দাব গ্রহণ করে থাকি কেননা এই ভাইরাসের নির্দিষ্ট কোন উপসর্গ নেই বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদেরকে জানাতে যাচ্ছি বাহরাইনে আমরা বিসিআর নামে যে সকল চেষ্ট করে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ বিসিআর নামে আলহামদুলিল্লাহ বাহরাইনে সকল রোগীদেরকে আমরা টেস্ট দিয়ে যাচ্ছি এবং পরীক্ষা করে যাচ্ছি এবং ট্রিটমেন্ট দিয়ে যাচ্ছি মেডিকেল প্রোটোকল অনুযায়ী তারা সবার অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা চব্বিশ ঘন্টা ব্যাপী আমরা সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছি আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে সকল অভিজ্ঞ ডাক্তার রয়েছেন তারা চব্বিশ ঘন্টা ব্যাপী রয়েছেন এমনিভাবে ইতিবাচক দিক হোক নেতিবাচক দিক হোক ইতিবাচক রিজাল্ট অথবা নেতিবাচক রিজাল্ট গুলো অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে আমরা চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছি এমনিভাবে আমি সবাইকে বারবার বলবো ফোর ফোর নম্বর কল করার জন্য আমি বর্তমানে এই বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে এই বর্তমান সংকটে আমরা করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে আমরা সবাইকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরামর্শ গুলো অনুসরণ করব যদি আপনি কোন কোন রোগীকে অর্থাৎ করোনা রোগী আক্রান্ত কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হন অথবা আশেপাশে যান তাহলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে ফোর ফোর নম্বর কল করবে করবেন আর একটা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ মেডিকেল টিমের অভিজ্ঞ ডাক্তার রয়েছেন এবং তাদের অসংখ্য মানব সম্পদ আমরা তৈরি করেছি তাদেরকে মানে আইসোলেশন রাখলে কি ধরনের ট্রিটমেন্ট দিতে হবে সেই বিষয়ে তাদেরকে অভিজ্ঞতা করা হচ্ছে বর্তমানে প্রায় দেড় হাজার লোকদেরকে আমরা এ পর্যন্ত তৈরি করেছি অভিজ্ঞ ডাক্তার হিসাবে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এই করোনা ভাইরাসের রোগীদের সাথে আইসোলেশনে রাখলে কি রকম চিকিৎসা দিতে হবে এবং কোয়ারান্টাইনে রাখলে তাদের সাথে কি রকম ব্যবহার করতে হবে সেই সকল বিষয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার লোকদেরকে আমরা এ পর্যন্ত আরো অসংখ্য লোকদেরকে আমরা তৈরি করে যাচ্ছি 
আলহামদুলিল্লাহ আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ বাহরাইনে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাইকে বলবো পরিশেষে আমরা সবাই সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে হাতে হাতে কাজ করতে হবে এবং বিচ্ছিন্নতা করা যাবে না সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা এই ভাইরাস বাহরাইন থেকে করোনা ভাইরাসকে রোধ করতে পারবো আমরা কখনোই এই বর্তমানে যে দাপে রয়েছি যে দাপে রয়েছি আমরা এই দাপের মধ্যে যদি আমরা পিছিয়ে যাই তাহলে আমাদের সামনে অবস্থা ভালো হবে না সেই জন্য আমি সবাইকে বলবো সবাই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই এই করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে আমি এখন আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মির সালমানকে সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ সালমানিয়া হসপিটাল ধন্যবাদ ডক্টর মানাফ আল কাহতানিকে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু আমি আপনাদেরকে সবাইকে একটি কথা বারবার অনুরোধ করছি তা হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গুলো মেনে চলুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে গুলো মেনে চলুন এবং সরকারের দিক নির্দেশনা গুলো মেনে চলুন আগামী বুধবার থেকে ইনশা আল্লাহ সকল সেলুনের দোকান এবং আপিদের দোকান গুলো ওপেন করে দেওয়া হবে তখন আমাদেরকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যে সকল শর্তাবলী রয়েছে তা আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে এবং সরকারের যে সকল পদক্ষেপ রয়েছে এই ভাইরাস বিস্তার রোধে এবং কৌশলগত যে সকল পদক্ষেপ রয়েছে পরিকল্পনা রয়েছে তা আমাদের সবাইকে অনুসরণ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বাহরাইনে বিভিন্ন দেশের তুলনায় বাহরাইনে এখন পর্যন্ত আমরা উন্নত সেবার ক্ষেত্রে রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বর্তমানে ডক্টর মারাফ আলোচনা করেছেন বর্তমানে বর্তমানে করোনা রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় চার হাজার চার শত চার হাজার চার হাজার একশো চার হাজার দুই শত উননব্বই জন এর মধ্যে যাদের অবস্থা স্থিতিশীল চার হাজার দুইশো বিরাশি জনের অবস্থা স্থিতিশীল আর আইসিউর মধ্যে রয়েছে সাত জন আর চার হাজার দুইশত উননব্বই জন করোনা রোগের মধ্যে যাদের চিকিৎসার প্রয়োজন এদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ছাব্বিশ জন টোয়েন্টি আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই আলহামদুলিল্লাহ চার হাজার দুইশো বিরাশি জন অবস্থা স্থিতিশীল তারা এই অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরিষেবার মধ্যে রয়েছেন আর এ পর্যন্ত করোনা রোগী থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তিন হাজার আট শত জন আর এ পর্যন্ত মারা গিয়েছেন বাহারাইনে বারো জন আমি সবাইকে বলবো আমাদের এই এই রিজাল্টটি হচ্ছে পজিটিভ রিজাল্ট আলহামদুলিল্লাহ কোন টেনশনের কোনো প্রয়োজন নেই আগামী তো ইনশাল্লাহ আরো সুস্থদের সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাবে আর একটা হচ্ছে সেলুন গুলো যখন ওপেন করা হবে এবং আমাদের সবাইকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা সবাই প্রত্যেকেই পরামর্শ করে মেনে চলব বিশেষ করে মাস্ক ব্যবহার করব হ্যান্ডস গ্লা ব্যবহার করব হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করব এবং সেলুন গুলোকে একজন কাস্টমার শেষ হয়ে গেলে একজন কাস্টমারের সেলুনের কাজ শেষ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা জীবাণুমুক্ত করব। এবং জমিনের এবং দোকানের পৃষ্ঠগুলো এবং জমিনের যে সকল সামান রয়েছে ইলেকট্রনিক্স এবং সব ধরনের সাবান গুলো আমরা এই আসপাব গুলোকে এবং জিনিসপত্র গুলোকে জীবাণুমুক্ত করণ করব সাবান দিয়ে এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে এবং জীবাণু স্প্রে দিয়ে আমরা জীবাণু জীবাণুমুক্ত করার জন্য আমি আমি আহ্বান জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আগামী ঈদে আমাদেরকে কি পরিকল্পনা নিতে হবে সেই বিষয়ে ডক্টর আমি ডক্টর অলিদ আল মানে আলোচনা করেছেন আমি ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে প্রথমে সবাইকে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি এবং ঈদ উল ফিতরের শুভ শুভেচ্ছা জানা জানাচ্ছি আশা করি ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীতে আগামীতে আরো উন্নত হবে করোনা ভাইরাস বিস্তার হতে আমাদের অবস্থা আরো উন্নতর দিকে যাবে আমি আপনাদেরকে সবাইকে আশ্বস্ত করতে যাই সেটা হচ্ছে আমরা যদি সবাই সরকারের পরামর্শ গুলো মেনে চলি তাহলে আমরা করোনা ভাইরাসের মোকাবেলায় বিজয়ী হব এই যুদ্ধে আমরা সবাই বিজয়ী হব কেন এই ভাইরাসটি হচ্ছে একটা যুদ্ধের মতো আমরা সবাই যদি সরকারের পরামর্শ গুলো মেনে চলি এবং আগামী ঈদ উল ফিতরের দিনে এবং এরপরে ছুটিতে সরকারের পরামর্শ গুলো মেনে চলার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আর একটা বিষয় তা হচ্ছে এই করোনা ভাইরাসের এই করোনা ভাইরাস এর মোকাবেলায় আমাদের বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে যাচ্ছি তা হচ্ছে আমরা সবাই সচেতন হইতে হবে এবং সবাই আমরা ব্যক্তিগত ভাবে দায়িত্বশীল হতে হবে আমাদের অভিজ্ঞতা আলোকে বলছি যে যত বেশি সচেতন হবে যে যত বেশি দায়িত্বশীল হবে সে তত বেশি এই ভাইরাস মোকাবেলায় আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এই জন্য সবাইকে বলবো অন্য জনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ থেকে বিরত থাকবেন এমনি আলহামদুলিল্লাহ আগামীতে আমাদের জীবন জীবন স্বাভাবিক জীবন যাপন হয়ে যাবে 
এই আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য আমাদের সবাইকে এই করোনা ভাইরাসের সাথে নিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে এবং আমাদের সবাইকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিছু ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে এই করোনা ভাইরাসের সাথেই আমাদেরকে জীবন যাপন করতে হবে সেই জন্য আমাদেরকে সতর্কতামূলক আমরা পদক্ষেপ গুলো যদি মেনে চলি তাহলে এই করোনা ভাইরাস থেকে আমরা বাঁচতে পারবো সবাইকে ধন্যবাদ আমি আজকে যারা আলোচনা করেছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করেছি এখন ইনশাল্লাহ প্রশ্ন উত্তর পর্ব অংশগ্রহণ অংশগ্রহণ করব দেশের সাংবাদিক ভাইয়েরা প্রশ্ন উত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করবেন প্রথম প্রশ্ন করা হচ্ছে কানাত আল আরবিয়ার পক্ষ থেকে মোহাম্মদ নামক সাংবাদিক ডক্টর ওলিদকে প্রশ্ন করতেছেন সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে এখন আবার যে এইগুলো ওপেন করে দেওয়া হচ্ছে এই ওপেন করে দেওয়ার পরে কি আবার করোনা ভাইরাসের বিস্তার কি বৃদ্ধি পাবে করোনা রোগীদের সংখ্যা কি বৃদ্ধি কি পাবে না কমবে ডক্টর অলিত বলেন ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য আসলে আমরা বিগত দুই সপ্তাহে যে এই সেলুন গুলো অর্থাৎ অনেক দিন ধরে এইগুলো বন্ধ রেখেছি এই জন্য করোনা রোগীদের বিস্তার রোধে এরপরে বর্তমানে বর্তমানে বিগত সময়ে করোনা রোগীদের সংখ্যা যে বেশি যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা শুধু গুলো দোকানগুলো ওপেন করার কারণে যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নয় বরং তার অন্য একটি কারণ তা হচ্ছে করোনা করোনা আক্রান্তদের যারা সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে এদের অধিকাংশ হচ্ছেন প্রবাসী শ্রমিকরা তাদের অধিকাংশ অবস্থান হচ্ছে গণজমায়ত এলাকাতে এবং কোম্পানি গুলোতে তারা বীর এবং গণজমায়ত এড়িয়ে না চলেন এই জন্য তাদের মতো সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আলহামদুল্লাহ বর্তমানে আপনি আশ্বস্ত হবেন ডক্টর মারাব আলোচনা করেছেন বাহরাইনে সুস্থদের সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে যারা করোনা রোগীর আক্রান্ত এদের চেয়ে সুস্থতার সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ আমি আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই এই করোনা ভাইরাসের যে গড় প্রজনন মান গড় প্রজনন মান অনেক কমে যাচ্ছে কেননা আলহামদুলিল্লাহ এক দিনে প্রায় ছয় শত জন লোক আমাদের সুস্থ হয়েছেন যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন সেভাবে এই আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ হচ্ছেন এই জন্য আমি সবাইকে বলবো আমরা করোনা ভাইরাসের মোকাবেলায় আমরা গণজমায় যদি এড়িয়ে চলি এবং সরকারের পদক্ষেপ অনুযায়ী যদি আমরা দোকানগুলো ওপেন করি ইনশাল্লাহ আগামীতে আমাদের সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাবে না আরেকটা বিষয় আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই বর্তমানে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে অভিজ্ঞতা আলুকে আমরা বলতে চাচ্ছি আমরা প্রত্যেকে যদি সামাজিকভাবে সচেতন হই এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় মেনে যদি আমরা কার্যক্রম চালাই তাহলে আমাদের করোনা রোগীদের আক্রান্ত কমে যাবে এবং সব জায়গা থেকে আলহামদুলিল্লাহ করোনা ভাইরাস দূর হয়ে যাবে ওকালত আম্বাইল বাহরাইনের পক্ষ থেকে রাশা ইব্রাহিম প্রশ্ন করেছেন ডক্টর ইমান আদরিকে এমন এইভাবে যে সকল প্রশ্ন হচ্ছে যে সেলুন গুলো ওপেন করা হচ্ছে এই ওপেন করার পরে যে সকল স্বাস্থ্যবিধি শর্তাবলী কথা উল্লেখ করেছেন এই শর্তাবলী গুলো কি আমি জানতে চাই ডক্টর ইমান আদরি বলেন যে আসলে প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ বিশেষ করে যে সেলুন গুলো ওপেন করা হবে সেভাবে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যে শর্তাবল রয়েছে তা অবশ্যই সবাইকে মেনে চলতে হবে বিশেষ করে ক্রেতা বিক্রেতা এবং কাস্টমার সবাইকে মাস ব্যবহার করতে হবে এভাবে একজন কাস্টমার শেষ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে এই জীবাণুমুক্তকরণ করতে হবে এবং সেলুনের দোকান পাট গুলোর আসবাব গুলো সেলুনের চিরণিগুলো যে সকল সামান রয়েছে সেগুলোকে জীবাণুমুক্তকরণ করতে হবে ডক্টর ওলিদ আল মানে ইব্রাহিম নামক একজন সাংবাদিক আলবতন পত্রিকার কখন মসজিদ গুলো কখন মসজিদ গুলো ওপেন করা হবে অথচ সেলুনের দোকান গুলো ওপেন করে দেওয়া হচ্ছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে মসজিদ গুলো কখন ওপেন করে দেওয়া হবে ডক্টর ওলিদ বলেন আমি আমি আগামীতে আমি বলতে পারবো না মসজিদ কখন ওপেন করে দেওয়া হবে তবে আমরা ক্রমান্বয়ে যেহেতু বাকিগুলো কাজ আমরা শুরু করেছি ওপেন শুরু হচ্ছে আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ আগামীতে মসজিদ গুলো ওপেন করে দেওয়া হবে শর্তাবলুর আলুকে 
স্বাস্থ্যবিধি পরামর্শ অনুযায়ী এবং যে সকল শর্তাবলী রয়েছে সেই সকল পদক্ষেপ অনুযায়ী আগামীতে মসজিদগুলো মসজিদগুলো ওপেন করে দেওয়া হবে কেননা জাতীয় মেডিকেল টিম আর জাতীয় মেডিকেল টিমের এটা বিষয় নয় মসজিদগুলো ওপেন করা কখন হবে না হবে এটা হচ্ছে বাহরাইন সরকারের সিদ্ধান্ত বাহরাইন সরকার যখন সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা হচ্ছে আপনার মালদেশুল আল আলী সুর ইসলামিয়া অর্থাৎ ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিষয় ধর্ম মন্ত্রণালয় তারা যদি পদক্ষেপ নেয় তাহলে তারা তারা ওপেন করার বিষয় সেটা আমাদের কার্যক্রমের বিষয় নয় আর সেটা হচ্ছে আমরা সবাইকে বলবো মসজিদগুলো এবং ওপেন করা এবং না করা তার কাজ হচ্ছে ধর্ম মন্ত্রণালয় তারা সেটা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তবে আমাদের পক্ষ থেকে যে সকল শর্তাবলী রয়েছে তা আমরা প্রদান করব আলহামদুল্লাহ বর্তমানে প্রায় দুই লক্ষ প্রায় দুই লক্ষ ষাট হাজার লোকের আমরা টেস্ট করেছি আলহামদুল্লাহ এই টেস্টের কারণে আমরা বলতে চাচ্ছি আমাদের অবস্থা আরো উন্নতির দিকে যাবে যদি আমরা আরো উন্নতির দিকে যাই তাহলে হয়তো ধর্ম মন্ত্রণালয় এই মসজিদগুলো ওপেন করে দেওয়ার ব্যাপারে তারা চিন্তা ধারা করবে আমি আপনাদেরকে বলবো আমরা প্রত্যেকেই হয়তো সম্ভবত এই ভাইরাসের সাথে নিয়েই এই ভাইরাসের মধ্যেই আমাদেরকে জীবনযাপন করতে হবে সেই জন্য আমি সবাইকে আশা করি ভাইরাস দূর হয়ে যাবে তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরামর্শ অনুযায়ী এই ভাইরাস কে নিয়ে আমাদেরকে জীবনযাপন করতে হবে এই রকম বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এসেছে তারপরও আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে চাচ্ছি আমরা যদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গুলো এবং ইসলামিক নিয়ম গুলো অনুসরণ করি আলহামদুলিল্লাহ আলমী তাহলে আমরা বাইরাস থেকে বিজয়ী হব ইনশাল্লাহ আগামীতে আমাদের অবস্থা আরো উন্নত হবে এবং বাহরাইনের সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে ডক্টর অলিদ কে আরেকটা প্রশ্ন করছেন আর একটা সংবাদ সাংবাদিক তা হচ্ছে বর্তমানে সরকারের যে মেডিকেল নতুন মেডিকেল রোবট ব্যবহার করছেন চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারে কতজন এই এই রোবট ক্ষয় করতে গিয়ে কি পরিমাণ ব্যয় হয়েছে এবং কি পরিমাণ রোবট আছে ডক্টর বলিদ বলেন প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমরা আইসোলেশন সেন্টারের জন্য অর্থাৎ নার্সিং সুবিধা প্রদান করতে গিয়ে আমরা নতুন মেডিকেল রোবট রোবট ব্যবহার শুরু করেছি নতুন মেডিকেল রোবট ব্যবহার করছি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থাৎ নার্সিং এর অর্থাৎ নার্সদের ব্যবহার কমানো এবং রোবটের মাধ্যমে আমরা ওই সকল কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এই রোবটে কাজ করবে নার্সিং এর সেবার মতো অর্থাৎ তাপমাত্রা মাপার ক্ষেত্রে ঔষধ প্রদানের ক্ষেত্রে এবং রুগীদের তাপমাত্রা মাপার ক্ষেত্রে এবং রুগীদের চিকিৎসা দেবার ক্ষেত্রে এবং ঔষধের ক্ষেত্রে নার্সিং এর হ্রাস করানোর জন্য আমরা এই নতুন মেডিকেল রোবট ব্যবহার করা শুরু করছি আমরা ফ্রান্সের কোম্পানির সাথে চুক্তি করে আমরা এই নতুন মেডিকেল রোবট শুরু করেছি আগামীতে ইনশাল্লাহ এই এই কার্যক্রম গুলো আমরা বর্তমানে অভিজ্ঞতার আলোকে অর্থাৎ পরীক্ষা স্বরূপ চালু করেছি এই রোবট থেকে আমরা আশা করি বিভিন্ন ধরনের উপকৃত হব তার উদ্দেশ্য হচ্ছে নার্সিং সুবিধার মতো তার থেকে উপকৃত হওয়া আগামীতে আমরা যদি আমরা এর এই পরীক্ষা স্বরূপ ব্যবহারের যদি আমরা সন্তুষ্ট হই তাহলে আগামীতে মেডিকেল রোবট আরো বেশি বৃদ্ধি করা হবে আলহামদুলিল্লাহ বাহরাইনে আমরা সব ধরনের রিপোর্ট একজন 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 রোগীর চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে অনেক ধরনের ব্যয় হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সরকার বহন করে মাহমুদ রফিক প্রশ্ন করেছেন ডক্টর ইমান আদ্দাউসরি কে যে দুই মাস আগে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী ডক্টর রাশিদ আজাইয়ানি আলোচনা করেছেন যে বর্তমানে আমাদের ছয় মাস জামত পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সামানে স্টক রয়েছে এই বিষয়ে আমি প্রশ্ন করতে যাচ্ছি আমাদের সরকারের কি ধরনের অর্থাৎ খুচরা স্টক সামান গুলো কি পরিমাণ রয়েছে ডক্টর ইমান দৌসুরি বলে প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে সকল সামান গুলো স্টক আরো ছয় মাসের জন্য আমরা সরকারের পক্ষ থেকে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে 
আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে যাই খুসরা সামানগুলো আমাদের যথেষ্ট বিদ্যমান রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কোনো ধরনের শর্ট হবে না ডক্টর নাইলা বারাকাত প্রশ্ন করেছেন ডক্টর মানাফাল কাহতানি বর্তমানে আমরা বিভিন্ন ভাষায় আমরা জানতে পারছি যে হাত হ্যান্ডস গ্লাভস গুলো হ্যান্ডস গ্লাভস গুলো এমনি ভাবে মাস্ক গুলো এমনি ভাবে গাড়ি পার্কিং গুলো এবং হ্যান্ডস হ্যান্ড গ্লাভস গুলো এমনি ভাবে মাস্ক গুলো তারা যে কোনো জায়গা গাড়ি থেকে বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দিচ্ছেন আমার ডক্টর মানাফকে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে এই যারা বাহরাইন নাগরিক যারা রয়েছেন তারা হ্যান্ডস গ্লাভস গুলো এমনি ভাবে মাস্ক গুলো কোথায় ফেলে দিবেন এই বিষয়ে আমি জানতে চাই ডক্টর মানাফ বলেন প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ আমি সবাইকে বলতে চাচ্ছি আমরা যখন ওই হ্যান্ডস গ্লাভস ব্যবহার করব আমরা মাস্ক যখন ব্যবহার করব এই এই মাস্ক গুলোকে আমরা তার যত স্থানে ফেলে দেওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি কেননা এই মাস্কের বাইরে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব থাকতে পারে এমনি ভাবে আমি আপনারা জানেন এই ভাইরাসের ভাইরাসটি বিভিন্ন পৃষ্ঠস্থল গুলিতে বিভিন্ন আঙ্গিনাতে অনেক দিন পর্যন্ত তার অবস্থান থাকে আমরা যদি সবাই হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করি আমরা যদি হ্যান্ডস গ্লাভস যখন আমরা খুলবো এবং ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দিব তাহলে আমরা ভিতর থেকে খোলার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি এই জন্য যদি বাহির থেকে যদি আমরা ধরি তাহলে এই ভাইরাসটি বাহির থাকতে পারে সেই জন্য ভিতর থেকে খুলে তা তার যথস্থানে ফেলে রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি এমনি ভাবে মাস্ক যখন আমরা খুলবো ভিতর থেকে খুলার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি যখন শেষ হয়ে যাবে তা যথস্থানে ফেলে দেওয়ার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব কেননা এই ভাইরাস হয়তো এই মাস্কের বাহিরে থাকতে পারে এমনি ভাবে আমরা যখন ওই হ্যান্ড গ্লাভস খুলবো মাস্ক যখন খুলবো খোলার সাথে সাথে উভয় হাত গুলোকে আমরা ভালো সাবান দিয়ে ভালোভাবে দৌত করব এবং যখন আমরা বাহির থেকে ঘরের মধ্যে আসব আমরা সবাই হাত গুলোকে ভালোভাবে সাবান দিয়ে দৌত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ডক্টর জামিলাকে আব্দুল হামিদ নামক একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন আলহামদুলিল্লাহ বিগত কয়েকদিনে করোনা রোগীদের সুস্থতার সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা কি আলহামদুলিল্লাহ আমরা কি বাহরাইনে কি পর্যায়ে পৌঁছে পৌঁছেছি অর্থাৎ করোনা রোগীদের সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা কি করোনা ভাইরাসের উপর বিজয়ী হয়ে গেছি এই দাবে আছি ডক্টর জামিলা বলেন আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে করতে যাচ্ছি আমি আপনাদেরকে অর্থাৎ করোনা রোগের বিজয় করোনা রোগের মোকাবেলায় করোনার মোকাবেলায় আমরা বর্তমান কোন দাফে আছি তা আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো যে বিভিন্ন দেশে তারা যে রিপোর্ট দিচ্ছেন তা হচ্ছে এই ভাইরাসের এই ভাইরাসের একজন একজন রোগীর মধ্যে কতটুকু আক্রমণ করে সেই দাপ গুলো এবং এই ভাইরাস রোগী নিয়ে কতদিন তিনি অবস্থান করেন এবং পনেরো দিন বিশ দিন পর্যন্ত তার চিকিৎসা কিভাবে দেওয়া হবে সেই সকল ট্রিটমেন্ট যখন একটা দেশের মধ্যে ভালোভাবে অবস্থানে চলে যাবে তখন আমরা বলতে পারবো আমরা এই করোনা ভাইরাসের মোকাবেলায় আছি এবং তার বিরুদ্ধে আমরা বিজয়ী বিজয়ী হয়ে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ তবে আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই বাহরাইনে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় যে যে সকল ট্রিটমেন্ট দিয়ে যাচ্ছে এবং যে সকল চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে এবং যে যে ধরনের টেস্ট করে করে যাচ্ছে যে ধরনের শর্তাবলী রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী আলহামদুল্লাহ আমরা বিশ্বের মধ্যে প্রথম দাফের মধ্যে রয়েছি অর্থাৎ প্রথম স্টেট প্রথম পদক্ষেপ বিশ্বের মডেল অন্যতম মডেল হিসাবে আমরা বাহরাইন আছি ইনশাল্লাহ আগামীতে আমাদের এই রকম যদি টেস্ট যদি অব্যাহত রাখি এমনি ভাবে যদি আমরা এই রকম নিয়মিত যদি নিয়মিত যদি সুস্থদের সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পায় তাহলে আগামীতে ইনশাল্লাহ আমরা করোনা ভাইরাসের উপর বিজয়ী হব আশা করি কিছু কিছু দেশে তারা ওই ধরনের ট্রিটমেন্ট গুলো অবলম্বন করে যাচ্ছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরামর্শ গুলো অনুসরণ করে যাচ্ছেন এই জন্য তারা এই করোনা ভাইরাসের উপরে বিজয়ী হয়ে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছেন ডক্টর মারাফকে প্রশ্ন করতেছেন সাহিফ আল গাজের পক্ষ থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্লাজমা থেরাপি যেটা শুরু করেছেন এই ব্যাপারে কি ইতিবাচক ফলাফল কি সেই ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে জানাতে চাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমি প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্লাজমা থেরাপির ব্যাপারে আপনারা সবাই জানেন আলহামদুলিল্লাহ এর ইতিবাচক ফলাফল আমরা পাচ্ছি বিডিএফ হসপিটাল গুলোতে এ পর্যন্ত 
प्लजमा प्रश्नोत्तरपूर्व शेष हो ग शुभे जानिए आलोचना शेष कर